esta es la planta de stevia, que donde la, eh, lo que se cosecha de ella son las hojas, tiene es periosa, tiene unos tricomas eh, pequeños en el A y en el B. Eso, en esos tricomas, cuando lo metís en la boca, vais a ver que es lo que, donde más concentración del glucóxido eh, se encuentra y como es un glucósido, no es glucosa lo que cruza, no tiene problemas de pasar glucosa a la sangre, así que es perfecto para diabéticos. Eh, que algunos cascos eh, son muy buenos para absorber radiaciones. De hecho, lo, la gente se va a poner al lado de un ordenador, por ejemplo, y eh, absorbe toda la radiación. Pues eh, no, hay ningún, no hay ningún estudio científico que diga que eso es verdad. He cuantificado los conocimientos que tenía desde hace años que, que, que llevo una dieta vegetariana. Trata de que yo lo que quiero es que conozcáis alimentos que probablemente no conocíais, que os permiten. Eh, sustituir en gran parte la proteína animal, que como sabéis lleva asociados otros riesgos, ¿no? porque yo estuve en una explotación de, de espárragos y es muy duro ver el, las condiciones de trabajo que tienen allí para que luego nos compramos las datos aquí sin mirar de dónde son, porque esos son todo arena, es pues desierto, entonces la, la labor que más difícil es para conseguir el espárrago blanco, que claro, está en caballones, tienen que excavar y sacar y cortar el, eh, el espárrago, y claro, eso se hace en la temporada en la que lo mismo la temperatura exterior es cerca de los 35 grados y la arena suele estar a los 50 o 60 grados. El amaranto no es de aquí, no es de, de europeo ni nada, también ha venido, no sé cómo, supongo que con alguna otra variedad. Eh, Pero esto es muy común, como va la hierba en los jardines, o sea, aquí, aquí se muy lejos. Y muy difícil de erradicar porque eh, <risa> tiende a penetrar mucho en raíz. Es decir, cuando es joven ya veis que no tiene mucho y ya tiene una, una buena raíz, pues esa misma raíz apical profundiza casi 30 centímetros en el suelo y...